Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, tu mejor socio, presenta Conexión Cámara. Hola, bienvenidos, esto es Conexión Cámara. Acaba de ser presentado recientemente un informe de calidad de vida de la ciudad de Medellín. Por supuesto, a cargo de Medellín, ¿cómo vamos? Una alianza interinstitucional privada de la cual hace parte la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La directora de esta iniciativa es Piedad Patricia Restrepo. Bienvenida, Piedad Patricia. Y en primer término, hay que entender que este análisis que se hace no es la encuesta de percepción ciudadana. Acá no se indaga a ningún ciudadano, ¿es correcto? Sí, Andrés. Nosotros tenemos dos productos muy importantes dentro del programa. Uno es este que presentamos recientemente, que está basado en indicadores de carácter objetivo. No consultamos la opinión del ciudadano aquí. Nuestras fuentes de información son múltiples, pero la más importante es la propia Alcaldía de Medellín. Otras son el DANE, EPM, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entre otras. Otro elemento valioso de contexto es que este análisis es en el último año del gobierno de la actual Administración Municipal. ¿Eso qué elementos arroja? Bueno, Andrés, habría que precisar que este año hicimos un ejercicio adicional, un ejercicio de revisión de hacia dónde vamos, pero con la información, como tú bien dices, hasta el 31 de diciembre del año 2018. Importantes avances, por ejemplo, en la atención a la primera infancia siguió creciendo por segundo año consecutivo la cobertura en el programa Buen Comienzo, esa es una buena noticia. Adicionalmente, también en medio ambiente, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad ambiental, encontramos que la calidad del aire en la ciudad también por segundo año consecutivo siguió mejorando, aunque los retos permanecen de cara a largo plazo, son dos buenos datos eh, frente a la evolución de la calidad de vida en la ciudad de Medellín. Tradicionalmente estos indicadores en el último año del gobierno de una alcaldía, ¿qué movimiento presentan? ¿Al alza, a la baja, se mantienen? Bueno, hay una tendencia de reducción de la pobreza, pero nos mantenemos constantes en lo que tiene que ver con desigualdad y es ahí donde llamamos la atención a retos a futuro para la ciudad que siguen estando ahí en la agenda pública y muy importante para este año electoral. Por ejemplo, el desempleo juvenil. Ahí, digamos, en los dos últimos años también ha habido un aumento y sigue siendo muy significativo el número de desempleados juveniles, tanto en Medellín como en la región metropolitana. Asimismo, lo que tiene que ver con jóvenes nini, es decir, que ni estudian ni trabajan con un importante porcentaje. Ese es un reto de ciudad para seguir trabajando. Conexión Cámara asistió a la presentación de este informe, conoció algunas voces y esto fue lo que encontramos. El informe de calidad de vida del programa Medellín Cómo Vamos, correspondiente al año 2018, presentó algunos avances en temas como cobertura en la educación, densidad empresarial y movilidad, entre otros. A lo que más importancia le damos es a la educación, o inclusive la inversión en cuatro años es de 4.6 billones de pesos, un 20% más que el gobierno anterior y es la inversión histórica más alta en educación y esa es la forma de eliminar las brechas sociales. Entre tanto, las mujeres jóvenes presentaron una tasa de desempleo 6.4 puntos porcentuales superior a la de los hombres. Asimismo, continúan desafíos en materia de seguridad ciudadana, pues se presentaron 50 homicidios más en comparación con 2017. Se presenta la cifra más alta en calidad de vida desde que se mide, pero eso no quiere decir entonces que ya se acaban los problemas, no, todavía hay mucha pobreza. Directora Restrepo, usted con claridad mencionaba, este es un año electoral y eso nos da contexto para saber que la discusión tendrá que centrarse también en torno a ello. ¿Cuáles son los listones que quedan muy altos, pero por supuesto, cuáles son los retos en el largo plazo que quedan para la ciudad y que deberán ser atendidos por los candidatos? Listones altos, eh, por ejemplo, la dinámica empresarial. La ciudad sigue creciendo en número de empresas y en oportunidades de empleo, lamentablemente, esas oportunidades de empleo no están para todos. Otro listón alto es la, el aumento de la inversión en ciencia, tecnología e innovación, que de seguro va a seguir impactando positivamente en la dinámica empresarial. No obstante, como retos, tenemos seguir mejorando el logro escolar, es decir, lo que aprenden nuestros estudiantes en primaria, en secundaria y al culminar el bachillerato, es fundamental para seguir equiparando las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos en nuestra ciudad. Muchas gracias por su presencia en Conexión Cámara. Por supuesto, el objetivo de todas estas instituciones privadas es entregar herramientas de análisis, conceptos para crear opiniones claras y concisas a la hora de tomar decisiones y de construir entre todos mejor calidad de vida en el territorio. En los sitios web que aparecen en pantalla ustedes podrán descargar el informe completo elaborado por Medellín Cómo Vamos. En Conexión Cámara será hasta una próxima ocasión en que nos encontremos.
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, tu mejor socio, presentó Conexión Cámara.